Salut à tous et une fois de plus, très heureux de vous retrouver. Ici aujourd'hui, je vais vous présenter le prochain projet sur lequel on va travailler. Donc je vais produire un tutoriel qui va vous montrer comment concevoir ce jeu. En réalité, ce jeu, c'est un jeu qu'on appelle simplement le Bricks Breakout. En français, ça s'appelle jeu de casse briques. Donc pour ce jeu, j'ai utilisé un éditeur de texte qui est WebStorm, que vous connaissez déjà. Quand je fais le JavaScript, généralement, c'est ça que j'utilise. Mais vous pouvez utiliser Sublime Text. Vous pouvez utiliser Atom Code, vous pouvez utiliser Visual Studio Code et pour ceux qui n'ont pas WebStorm, je recommande particulièrement Visual Studio Code. Pour produire ce jeu, j'ai utilisé les technologies telles que le HTML5 et le CSS3 pour l'interface graphique et également l'API Canvas. L'API Canvas qui nous permet de créer des interfaces graphiques et d'y pouvoir faire des animations en quelque sorte pour dynamiser le tout et créer des interactions entre les murs, la balle et les briques et la planche également, on a utilisé le JavaScript. Donc, on va implémenter toutes ces fonctionnalités et vous allez voir comment ça marche. Ici, quand vous regardez l'interface, à ce niveau, on a un cœur qui indique 1, c'est le nombre de vies. Par défaut, on a 3 vies. Et dès que les 3 vies sont finies, on a perdu. Ici, à ce niveau-là, vous voyez 1 également, c'est le niveau du jeu. Donc là, nous sommes au niveau 1 et il y a 3 niveaux. Dès que vous finissez les 3 niveaux, vous avez délivré le jeu comme on dit vulgairement au quartier. Je vais vous montrer comment on pourrait faire pour aller même jusqu'à 100 niveaux et générer vos niveaux. Mais ici, j'ai mis trois niveaux uniquement pour les besoins de test. Donc, quand je vais jouer, vous allez voir qu'à trois niveaux, ça va s'arrêter et il y a un événement qui doit se produire pour m'annoncer que j'ai gagné en fait la partie. Et à ce niveau, là où il y a la, là où il y a la petite icône qui est verte, ça indique simplement le nombre de points. Le nombre de points s'incrémente de 10 par 10 à chaque fois. Ici, on a la possibilité de couper le son parce que le jeu a été produit avec le son. Vous allez remarquer, chaque fois que la balle va taper le mur ou bien taper une brique, on aura le son. Donc, on peut couper le son ou alors on peut remettre le son. On peut également afficher les règles de jeu. Si on clique là, vous voyez les règles de jeu apparaître. On dit utiliser les touches gauche et droite du clavier pour diriger la planche. La balle doit rebondir sur la planche pour entrer briser les briques. Si elle tombe à même le sol, vous perdez une vie. Le jeu s'arrête dès que vous n'avez plus de vie. Et vous pouvez quitter. Si vous quittez, le jeu continue. Il ne recommence pas. Donc, en fait, quand on ouvre les règles de jeu, ça met le jeu en pause en quelque sorte. Là, actuellement, je viens de commencer à jouer. Et vous voyez bien qu'il y a un son qui se produit à chaque fois que les briques tapent. Une autre petite particularité de cette application, c'est que Généralement, les jeux de casse-briques qu'on a souvent implémentés en JavaScript étaient légers et quand la balle tape la planche, généralement, on sait à quel niveau ça va partir, on sait comment ça va partir. Ici, on va implémenter une formule de calcul qui sera légèrement plus avancée et qui va permettre à la balle de frapper suivant un certain angle et de partir d'une façon différente, avec, en fait avec une flexibilité différente. Donc, ça se voit quand on joue ici, on ne peut pas directement prévoir qu'en tapant, on va faire que la balle arrive et qu'elle touche la brique qu'on veut. Par contre, les autres algorithmes JavaScript, généralement, on peut se placer à un endroit et décider que dès que je tape là, je sais particulièrement que ça va aller taper à cet endroit. Donc là, je viens de passer au deuxième niveau. Je, je parie qu'il y en a certains parmi vous qui auraient déjà fini cette partie depuis, mais bon, moi, je ne suis pas un as des jeux. En ce qui concerne la taille des briques et la taille de la planche, ça sera à votre choix. Je vais juste vous montrer comment on définit. Moi, je vais définir mes valeurs et comment on essaye de calculer pour savoir à peu près combien de lignes on doit mettre en fonction de la largeur qu'on aura définie pour notre jeu. Donc, vous pourrez mettre des briques plus grandes ou alors des briques plus petites, des briques plus épaisses ou moins épaisses. Moi, j'ai choisi de mettre les miennes comme ceci. Et là, je passe au troisième niveau. Vous allez remarquer que quand la balle frappe, la, quand la balle décolle la première fois, la vitesse est faible, mais dès qu'elle retape la planche, la vitesse commence à s'augmenter. Et aussi, d'un niveau à l'autre, la vitesse de la balle augmente un peu plus. Vous pourrez faire qu'elle augmente encore plus, mais moi je l'ai fait augmenter d'un de, demi-cran à chaque fois. Donc vous pouvez la faire augmenter d'un cran ou de deux crans, tout dépendra de vous. Dans tous les cas, c'est la logique qui est importante. Les fonctionnalités, une fois qu'on a la logique, on peut les coder sans problème. Au niveau du game over, du nombre de vies, du niveau auquel on se trouve, du son et des points qui sont calculés, on a importé certaines images. Donc, je vais vous montrer comment on importe ces images et comment on les traite avec le JavaScript et également comment on va traiter les sons avec le JavaScript. Prions pour qu'ils ne perdent pas les gars. Plus que deux et on a fini.
Et là, dès que vous, dès que vous gagnez toutes les trois parties, vous voyez qu'il y a un trophée qui s'affiche et le trophée, en fait, vous dit que vous êtes le champion. Donc là, ça finit. Et si vous voulez, vous pouvez recommencer en cliquant de nouveau ici en jouant. Donc en fait, les amis, ça sera tout pour la présentation de ce projet. Et ce projet, on va le réaliser, comme je vous l'ai dit en JavaScript. On aura besoin de maîtriser le HTML5 et le CSS3 déjà. Et pour ceux qui font déjà du JavaScript, ils devraient être à l'aise avec le JavaScript. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une formation pour débutants, c'est une formation d'un niveau intermédiaire. Donc, il faut être à l'aise avec le JavaScript. Pour le reste, si vous êtes déjà à l'aise avec le JavaScript, je vais expliquer toutes les logiques. Donc, ce qui fait que quand on va travailler, il y a des logiques qui seront difficiles à comprendre. Mais quand je vais les expliquer, vous allez les comprendre et vous allez les implémenter plus facilement. Ça fait en sorte que si plus tard vous avez envie de modifier le projet, vous pourrez le modifier à votre image parce que vous connaissez déjà comment les logiques sont conçues à l'avance. Donc les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour ce tutoriel qui sera disponible sur ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour toujours être au courant à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et partagez également le lien. Je vous donne également rendez-vous sur ma page Facebook, là où je publie généralement les annonces et des tutoriels, les liens des nouveaux tutoriels et c'est un conseil également que je donne à certaines personnes qui aimeraient devenir développeurs. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le début de ce tutoriel. À très bientôt les amis.